প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা আশা করি অনেক ভালো আছো আজকে আমার এগারো অনুশীলনীর আজকে আমার পর্ব নং এগারো অনুশীলনীয় এগারো আমার পর্ব নং এগারো লেকচার নং এগারো এগারো নম্বর পর্বে আমি তোমাদের ষোলো নম্বরের ক আর খ এই দুইটা অঙ্ক সমাধান করাবো দেখো ক এবং খ দুইটা অঙ্ক সমাধান করাবো প্রথমে বলছে পঞ্চাশ জন শিক্ষার্থীর দৈনিক সঞ্চয় নিচে দেওয়া হলো পঞ্চাশ জন শিক্ষার্থী দৈনিক সঞ্চয় করত সেই সঞ্চয় দেওয়া আছে তো প্রথমে সঞ্চয় টাকাই দেওয়া আছে আর গণসংখ্যা দেওয়া আছে দেখো সেটা হলো যে একচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ একচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ এত টাকা সঞ্চয় করা হলো ছয় জন একান্ন থেকে ষাট এত টাকা সঞ্চয় করে আট জন একষট্টি থেকে সত্তর সঞ্চয় এত টাকা সঞ্চয় করে হচ্ছে তেরো জন এভাবে দেওয়া আছে সঞ্চয় এবং টাকা দেওয়া আছে এখন ক নম্বরে বলছে ক্রমযোজিত গণসংখ্যার সারণি তৈরি করো দেখো প্রথম কথা বলছে ক্রমযোজিত গণসংখ্যার সারণি তৈরি করতে হবে তো আমার প্রথমে দেওয়া আছে সঞ্চয় সঞ্চয় লিখছি সঞ্চয় দেওয়া আছে একচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ এরপরে একান্ন থেকে ষাট এরপরে দেওয়া আছে একষট্টি থেকে সত্তর এরপরে দেওয়া আছে হচ্ছে একাত্তর থেকে আশি একাত্তর থেকে আশি এরপরে একাশি থেকে নব্বই এরপরে একানব্বই থেকে একশো এরপরে দেখো দেখ গণসংখ্যা দেওয়া আছে প্রথমটাই দেওয়া আছে ছয় তারপরে দেওয়া আছে আট এরপরে দেওয়া আছে তেরো এরপরে দেওয়া আছে দশ এরপরে দেওয়া আছে আট এরপরে দেওয়া আছে পাঁচ বলছে ক নম্বরে বলছিল ক্রমযোজিত গণসংখ্যার সারণি তৈরি করো তাহলে ক্রমযোজিত গণসংখ্যার সারণি নিম্নরূপ প্রথমে সঞ্চয় দেওয়া আছে যেটা সেটা লিখছি এরপরে গণসংখ্যা যেটা দেওয়া আছে সেটা লিখছি এরপরে ক্রমযোজিত গণসংখ্যা ক্রমযোজিত গণসংখ্যা কিভাবে বের করব প্রথমটা প্রথমটা দেখো প্রথমে ছয় ছিল ছয় প্রথম দুইটা যোগ করে দ্বিতীয়টা দেখো ছয় আর আট যোগ করা হয় চোদ্দ এবার প্রথম তিনটা যোগ করব ছয় আর আট যোগ করলে চোদ্দ হয় চোদ্দ আর তেরো যোগ করলে হয় সাতাশ প্রথম চারটা যোগ করব ছয় আট তেরো আর দশ যোগ করলে হয় চৌত্রিশ সাঁত্রিশ এবার প্রথম পাঁচটা যোগ করলে হয় পঁয়তাল্লিশ প্রথম ছয়টা যোগ করলে হয় পঞ্চাশ মূল কথা হলো প্রথম ক্রমযোজিত গণসংখ্যা কিভাবে দেখো সঞ্চয় টাকায় এটা দেয়াই ছিল এরপরে দেওয়া আছে গণসংখ্যা গণসংখ্যাও দেওয়া আছে এরপরে ক্রমযোজিত গণসংখ্যা কিভাবে বের করব প্রথমে ছয় ছিল ছয় ছয় আর আট যোগ করে চোদ্দ ছয় আট আর তেরো যোগ করে সাতাশ ছয় আট তেরো আর দশ যোগ করে সাঁত্রিশ মানে প্রথমটা প্রথমটা প্রথম দুইটা যোগ করে দ্বিতীয়টা প্রথম তিনটা যোগ করে তৃতীয়টা প্রথম চারটা যোগ করে চতুর্থটা প্রথম পাঁচটা যোগ করে পঞ্চমটা প্রথম ছয়টা যোগ করে ষষ্ঠটা অনেক সহজ কিন্তু দেখো খুব সহজেই হয়ে গেছে এটাই হচ্ছে আমার কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার ক্রমযোজিত গণসংখ্যার সারণি তৈরি করতে বলছিল আমার সারণি তৈরি করা শেষ এরপরে আসো দেখো ক নম্বর আমার অঙ্ক করানো শেষ বলছে সারণি থেকে গণ নির্ণয় করো দেখো গণ নির্ণয়ের অঙ্ক এর আগে আমি অনেকগুলো করিয়েছি তো তারপরে তোমাদের বলতেছি সেটা হলো প্রথমে দেওয়া আছে সঞ্চয় সঞ্চয় টাকায় দেওয়া আছে তুলছি এরপরে দেওয়া আছে দেখো প্রথমে সঞ্চয় দেওয়া আছে আর দেওয়া আছে গণসংখ্যা দেখো সঞ্চয় টাকায় দেওয়া আছে আর গণসংখ্যা দেওয়া আছে দেখো সঞ্চয় টাকায় একচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ একটা শ্রেণী ব্যাপ্তি দেওয়া আছে তাই সঞ্চয় টাকাকে আমরা লিখছি শ্রেণী ব্যাপ্তি দেখো সঞ্চয় টাকায় দেওয়া আছে সঞ্চয় দেওয়া আছে সঞ্চয়টা হচ্ছে শ্রেণী ব্যাপ্তি কারণ একটা নির্দিষ্ট দেখো একচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ পর্যন্ত আছে সুতরাং শ্রেণী ব্যাপ্তি দেওয়া আছে দেখো শ্রেণী ব্যাপ্তি দেওয়া আছে আমরা প্রশ্নেই শ্রেণী ব্যাপ্তি পেয়েছি আর গণসংখ্যা দেওয়া আছে গণসংখ্যা দেওয়া আছে প্রশ্নে গণসংখ্যা তুলেছি প্রথমে শ্রেণী ব্যাপ্তি দেওয়া আছে এরপরে বের করবো শ্রেণী মধ্যমান শ্রেণী মধ্যমান আমরা কিভাবে বের করব দেখো সেটা হলো যে এই একচল্লিশ আর পঞ্চাশ যোগ করব দেখো একচল্লিশ আর পঞ্চাশ যোগ করলে হয় একানব্বই এরপরে যোগ করার পর দুই দ্বারা ভাগ করব হয় পঁয়তাল্লিশ দশমিক পাঁচ একচল্লিশ আর পঞ্চাশ এই দুইটা যোগ করে দুই দ্বারা ভাগ দেখো আমার শ্রেণী ব্যাপ্তি দেওয়া আছে মানে সঞ্চয় সঞ্চয় টাকায় দেওয়া আছে এটার বলা হয় শ্রেণী ব্যক্তি এরপরে বের করবো শ্রেণী মধ্যমান শ্রেণী মধ্যমানকে এক্সাই দ্বারা প্রকাশ করা হয় কিভাবে বের করবো একচল্লিশ আর পঞ্চাশ যোগ করলে হয় একানব্বই একানব্বইকে দুই দ্বারা ভাগ করব ভাগ করলে হয় পঁয়তাল্লিশ দশমিক পাঁচ দেখো এই শ্রেণীর একেবারে মধ্যমান বের করব তাহলে প্রথমটা শেষেরটা যোগ করো যোগ করে দুই দ্বারা ভাগ করো শ্রেণী মধ্যমান তাহলে প্রথমটা আর শেষেরটা একচল্লিশ আর পঞ্চাশ যোগ করলে হয় একানব্বই একানব্বইকে দুই দ্বারা ভাগ করলে হয় পঁয়তাল্লিশ দশমিক পাঁচ একান্ন আর ষাট একান্ন আর ষাট যোগ করলে হয় একশো এগারো একশো এগারোকে দুই দ্বারা ভাগ করলে হয় পঞ্চান্ন দশমিক পাঁচ এরপরে একষট্টি আর সত্তর যোগ করে দুই দ্বারা ভাগ করলে হয় পঁয়ষট্টি দশমিক পাঁচ একাত্তর আর আশি যোগ করে দুই দ্বারা ভাগ করলে হয় পঁচাত্তর দশমিক পাঁচ একাশি আর নব্বই যোগ করে দুই দ্বারা ভাগ করলে হয় পঁচাশি দশমিক পাঁচ একানব্বই আর একশো যোগ করে দুই দ্বারা ভাগ করলে হয় পঁচানব্বই দশ
এই দুইটার একেবারে মধ্যবান বের করব 41 আর 50 দুইটা যোগ করব যোগ করলে যোগ করে দুই দ্বারা ভাগ করছি ভাগ করে শ্রেণী মধ্যমান বের করছি শ্রেণী মধ্যমান কে এক্স আই দ্বারা প্রকাশ করা হয় এরপর দেখো গণসংখ্যা গণসংখ্যার ইংরেজি নাম ফ্রিকোয়েন্সি গণসংখ্যা কে এ পাই দ্বারা প্রকাশ করা হয় যেটা আমার প্রশ্নেই দেয়া ছিল গণসংখ্যা প্রশ্নেই দেয়া ছিল এবার গণসংখ্যা সবগুলোকে যোগ করলে বলা হয় এন দেখো 6 যোগ 8 যোগ 13 যোগ 10 যোগ 8 যোগ 5 এগুলো সবগুলো যোগ করলে হয় এন এন এর মান সবগুলো যোগ করলে হয় 50 এই সবগুলো যোগফলকে আমরা এন দ্বারা প্রকাশ করি এই সবগুলো যোগ করে 50 এসেছে এরপর আমরা এ পাই আর এক্স আই গুণ করব সেটা হলো এ পাই এক্স আই বের করব দেখো 45.5 আর 6 গুণ করলে হয় 273 55.5 আর 8 গুণ করলে হয় 444 65.5 আর 13 গুণ করলে হয় এইটা 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 গুণ করলে হয় এইটা 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 গুণ করলে হয় এইটা 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 গুণ করলে হয় এইটা এবার আমরা টোটাল এ পাই এক্স আই যোগ করব দেখো এইটা প্লাস এইটা প্লাস এইটা প্লাস এইটা প্লাস এইটা প্লাস এইটা যোগ করলে হয় 3485 এই টোটাল যোগ কে বলা হয় সামেশন অফ এ পাই এক্স আই আবার বলছি টোটাল যোগ কে বলা হয় সামেশন অফ এ পাই এক্স আই এখন দেখো আমরা গড় নির্ণয়ের সূত্র জানি সামেশন অফ এ পাই এক্স আই ভাগ এন আমরা সামেশন অফ এ পাই এক্স আই এই কারণে বের করছি গড় নির্ণয়ের সূত্রে বসাবো বলে এখন দেখো আমরা গড় নির্ণয়ের সূত্র যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে গড় নির্ণয়ের সূত্র আমরা জানি সামেশন অফ এ পাই এক্স আই ভাগ এন এখন দেখো সামেশন অফ এ পাই এক্স আই এর মান হচ্ছে 3485 আর এন এর মান হচ্ছে 50 যদি আমরা কাটা এটা দিয়ে এটারে ভাগ করি তাহলে আসে 69.7 অতএব নির্ণয় গড় 69.7 দেখো অঙ্কটা আরেকবার বলতে পারি সেটা হলো সঞ্চয় দেয়া ছিল মানে শ্রেণী ব্যক্তি দেয়া আছে আর গণ সংখ্যা দেয়া আছে তো আমরা প্রথমে দেখো শ্রেণী মধ্যমান বের করছি শ্রেণী মধ্যমান কে এক্স আই দ্বারা প্রকাশ করা হয় শ্রেণী মধ্যমান একেবারে মধ্যমান কিভাবে বের করব প্রথমটা শেষটা যোগ করে দুই দ্বারা ভাগ ভাগ করে এটা লিখছি এইটা যোগ এটা ভাগ দুই দ্বারা ভাগ এইটা আর এটা যোগ করে দুই দ্বারা ভাগ করলে এটা হয় দেখো শ্রেণী মধ্যমান এভাবে বের করছি আর গণসংখ্যা আমার প্রশ্নে দেয়া ছিল গণসংখ্যার ইংরেজি নাম হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি গণসংখ্যাকে এ পাই দ্বারা প্রকাশ করা হয় টোটাল গণসংখ্যা যোগ করলে হয় এম টোটাল গুলো যোগ করলে হয় 50 এরপরে বের করব এ পাই এক্স আই এ পাই আর এক্স আই গুণ করব এইটা আর এটা গুণ করে হয় এইটা এইটা আর এটা গুণ করে হয় এইটা এইটা আর এটা গুণ করে হয় এইটা এইভাবে আমরা এ পাই এক্স আই বের করছি টোটাল এ পাই এক্স আই যোগ করলে বলা হয় সামেশন অফ এ পাই এক্স আই দেখো টোটাল এ পাই এক্স আই যদি আমরা যোগ করি তাহলে হবে সামেশন অফ এ পাই এক্স আই মানে এইটা যোগ এইটা যোগ মানে সবগুলো যোগ করলে আসে 3485 আমরা জানি গাণিতিক গড়ের সূত্র হচ্ছে সামেশন অফ এ পাই এক্স আই ভাগ এন সামেশন অফ এ পাই এক্স আই সমান হচ্ছে 3485 আর এন এর মান হচ্ছে 50 তাহলে এটাকে এটা দ্বারা ভাগ করলে আসে 69.7 অতএব নির্ণয় গড় 69.7 দেখো অঙ্কগুলো অনেক সহজ তুমি যদি নিজে একটু চেষ্টা করো তাহলেই পারবে তবে গড় নির্ণয়ের অঙ্ক কিন্তু পরীক্ষায় প্রায় আসে বিগত বছরের সিজনশীল দেখো প্রতি বছরই গড় নির্ণয় গড় নির্ণয় আসে তো এই গড় নির্ণয়ের অঙ্ক কিন্তু সহজ তুমি নিজে চেষ্টা করলে পারবে তো আমার এই লেকচারটি দেখার জন্য তোমাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবা ইনশাআল্লাহ পরবর্তী লেকচারে আমি এই 12 নম্বর লেকচারে তোমাদের মূল বইয়ের 17 নম্বর অঙ্ক সমাধান করাবো সে পর্যন্ত ভালো থাকবা ধন্যবাদ সবাই